السلام علیکم عزیز طلبہ طالب اثر عبد الستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ٹینتھ سائنس ون سائنس حصے اول سبق نمبر دس ہے خلائی مہمات سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے کوشچن آنسر چلیے شروعات کرتے ہیں پہلا سوال ہے خالی جگہ پور کیجئے اور بیانات کی وضاحت کیجئے الف مصنوی سیارے کے مدار کی سطح زمین سے بلندی میں اضافہ کیا جائے تب اس سیارے کی مماثل رفتار ڈائش ہوتی ہے بے منگل یان کی ابتدائی رفتار زمین کی ڈائش کی بنسبت زیادہ ہونا ضروری ہے پہلے کا جواب ہے مصنوی سیارے کے مدار کی سطح زمین سے بلندی میں اضافہ کیا جائے تب اس سیارے کی مماثل رفتار کم ہوتی ہے بے منگل یان کی ابتدائی رفتار زمین کی گریز سخلی رفتار کی بنسبت زیادہ ہونا ضروری ہے الف کی وضاحت ہے اگر مصنوی سیارے کے مدار کی سطح زمین سے بلندی میں اضافہ ہوتا ہے تو زمین کی سخلی قوت کم ہو جاتی ہے اسی لیے سیارے کی مماسی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے بے کی وضاحت ہے منگل یان کی ابتدائی رفتار زمین کی گریز سخلی رفتار کی بنسبت زیادہ ہونا ضروری ہے کیونکہ خلائی جہازوں کو خلا میں پہنچنے کے لیے زمین کی سخلی قوت سے نکالنا ضروری ہے یہ تب ہی ممکن ہے جب کسی شے کی ابتدائی رفتار سخلی رفتار سے زیادہ ہو دوسرا سوال ہے زیل کے جملے صحیح ہیں یا غلط طے کر کے ان کی وضاحت کیجئے الف کسی سیارے کو زمین کی سخلی کشش سے باہر نکالنے کے لیے اس کی ابتدائی رفتار زمین کی گریز سخلی رفتار کی بنسبت کم ہونا چاہیے بے چاند کی گریز سخلی رفتار زمین کی گریز سخلی رفتار سے کم ہے جیم کسی مخصوص مدار میں گردش کرنے کے لیے سیارے کو ایک مخصوص رفتار کی ضرورت ہوتی ہے دال مصنوی سیارے کی بلندی میں اضافے کے ساتھ اس کی رفتار بھی بڑھتی ہے اس میں سے پہلے کا جواب ہے کہ الف کسی سیارے کو زمین کی سخلی کشش سے باہر نکالنے کے لیے اس کی ابتدائی رفتار زمین کی گریز سخلی رفتار کی بنسبت کم ہونا چاہیے یہ جواب غلط ہے ان مہمات کے لیے خلائی جہازوں کا خلا میں پہنچنے کے لیے زمین کی سخلی خواہ سے نکلنا ضروری ہوتا ہے کہ ایسا ہونے کے لیے کسی متحرک جسم کی ابتدائی رفتار یعنی سطح زمین پر اس کی رفتار کو زمین کی گریز سخلی رفتار سے زیادہ ہونا چاہیے بے کا جواب ہے یہ جواب صحیح ہے کسی جسم کے گریز سخلی رفتار کس کی کمیت اور نصف خطر پر منحصر ہوتی ہے چاند پر کشش سخل زمین کا چھٹا حصہ ہے اس طرح چاند پر گریز سخلی رفتار زمین کی رفتار سے کم ہے جی ہے کسی مخصوص مدار میں گردش کرنے کے لیے سیارے کو ایک مخصوص رفتار کی ضرورت ہوتی ہے اس کا یہ جواب بھی صحیح ہے اب اس کی وضاحت جو بیان کریں گے سیارے پر مرکز جو قوت ہے وہ مساوی ہے ایم وی سی اسکوائر اپون آر پلس ایچ یعنی زمین کے سیارے پر عمل کرنے والی سخلی قوت مساوی ہے جی ایم ایم اپون آر پلس ایچ اسکوائر لہٰذا یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سیارے کی سطح سے مدار کی اونچائی کے لحاظ سے سیٹلائٹ کی رفتار تبدیل ہوتی ہے اس طرح ایک مخصوص مدار میں گھومنے کے لیے ایک سیٹلائٹ کو مخصوص رفتار کی ضرورت ہوتی ہے دال ہے مصنوعی سیارے کی بلندی میں اضافے کے ساتھ ہی اس کی رفتار بھی بڑھتی ہے اس کے وضاحت ہے وی سی از اکول ٹو روٹ جی ایم اپان آر پلس ایچ یہ ضابطہ ہے اگر ایچ یعنی اونچائی کی قیمت بڑھتی ہے تو وی سی کی قیمت کم ہوتی ہے اس لیے سطح زمین سے مصنوعی سیارے کی بلندی میں اضافہ کیا جائے تو اس کی مخصوص رفتار گھٹتی ہے زیل کے سوالوں کے جواب لکھیے الف مصنوعی سیارے سے کیا مراد ہے سیاروں کی درجہ بندی کس طرح کرتے ہیں بے مصنوعی سیارے کے مدار سے کیا مراد ہے ان مداروں کی برکین بنیادوں پر اور کیسے جماعت بندی کی جاتی ہے جیم ساکن عرضی مصنوعی سیارے خود بھی علاقے کے مطالعے کے لیے کارآمد کیوں نہیں ہوتے دال سیارہ بردار گاڑی سے کیا مراد ہے اسرو کے ذریعے تیار کی گئی سیارہ بردار گاڑی کی بیرونی ساخت کی شکل بنا کر وضاحت کیجئے ہے مصنوعی سیارہ کو داغنے کے لیے ایک سے زائد کثیر مراحل والی سیارہ بردار گاڑی کا استعمال فائدہ مند کیوں ہے الف کا جواب ہے قدرتی سیاروں کی طرح انسان کی تیار کردہ مشین زمین کے یا کسی سیارے کے مدار میں گردش کر رہا ہو تو اسے مصنوعی سیارہ کہتے ہیں سیاروں کے مدار کی سطح زمین سے بلندی کتنی ہو مدار کی نوعیت دائروی بیزوی خط استوا کے متوازی یا پھر خط استوا سے زاویہ بناتی ہوئی دکھی جائے اس لحاظ سے سیارے کی درجہ بندی کی جاتی ہے بے کا جواب ہے مصنوعی سیارے کے مدار سے مراد ہے 
کسی سیارے کا زمین کے گرد مسلسل گردش کرنے کا راستہ ان کی جماعت بندی ذیل کے مطابق کی جاتی ہے پہلا نقطہ ہے زمین کے خط استوا کے ساتھ سیارے کے مدار کا بننے والا زاویہ سیارے کے مدار کی سطح زمین کے خط استوا کے ساتھ متوازی بھی ہو سکتی ہے یا زاویہ بھی بنا سکتی ہے دوسرا ہے مدار کی سطح کی نوعیت وہ دائروی بھی ہو سکتی ہے یا بیزوی بھی تیسرا ہے سطح زمین سے مصنوعی سیارے کے مدار کی بلندی پر مداروں کی جماعت بندی بلند عرضی مدار درمیانی عرضی مدار اور نچلے عرضی مدار میں کی جا سکتی ہے جیم کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ساکن عرضی مصنوعی سیارے کے مدار کی سطح زمین سے بلندی پینتیس ہزار سات سو اسی کلو میٹر یا اس سے زیادہ ہو تو وہ مدار بلند عرضی مدار کہلاتا ہے دوسرا ہے یہ سیارے خط استوا کے متوازی مدار میں گردش کرتے ہیں اسی لیے خود بھی علاقوں تک پہنچتے پہنچ نہیں پاتے ہیں اس لیے یہ سیارے خود بھی علاقے کے مطالعے کے لیے کار آمد نہیں ہوتے دال کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے سیاروں کو ان کے مخصوص مداروں میں پہنچانے کے لیے سیارہ بردار گاڑی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ گاڑیاں مصنوعی سیارے کو ضرورت کے مطابق اونچائی تک خلا میں مدار تک پہنچاتی ہے دوسرا ہے اس مقصد کے لیے گاڑی کو ایک مخصوص رفتار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گاڑی ایک مخالف قوت کے عمل کی وجہ سے خلا میں گشت لگا سکے تیسرے کا جواب ہے سیارہ بردار گاڑی کی ساخت سیارے کے وزن اور اس کے مدار کی بلندی پر مناسر ہوتی ہے ایندھن کا انحصار بھی انہی حوامل پر ہوتا ہے چوتھا نقطہ ہے گاڑی کے مجموعی وزن میں ایندھن کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے دوران پرواز گاڑی کو ایندھن کے وزن کے ساتھ لے کر اڑنا ہوتا ہے پانچواں نقطہ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے سیارہ بردار گاڑیوں کو ایک سے زائد مرحلوں پر مبنی بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے مرحلہ در مرحلہ گاڑی کا وزن کم کیا جا سکتا ہے سیارہ رکھنے کی جگہ مائع ایندھن پر کام کرنے والا چوتھا مرحلہ مائع ایندھن پر کام کرنے والا تیسرا مرحلہ مائع ایندھن پر کام کرنے والا دوسرا مرحلہ ٹھوس ایندھن پر کام کرنے والا پہلا مرحلہ ٹھوس ایندھن پر کام کرنے والے ابتدائی مرحلے میں زوردار جست دینے والا انجن مصنوعی سیاروں کو داغنے کے لیے ایک سے زائد کثیر مراحل والی سیارہ بردار گاڑی کا استعمال فائدہ مند کیوں ہے اس کا جواب ہے سیارے کی اڑان کے پہلے مرحلے میں گاڑی کا جو ایندھن اور انجن استعمال ہوتا ہے وہ سیارے کو ایک مخصوص بلندی تک پہنچاتا ہے اس مرحلے کا ایندھن ختم ہوتے ہی ایندھن کی خالی ٹنکی اور انجن سمندر یا کسی غیر آباد مقام پر گرا دیے جاتے ہیں پہلا مرحلہ ختم ہوتے ہی دوسرے مرحلے کا انجن جاری ہوتا ہے اب سیارہ بردار گاڑی کا صرف دوسرا مرحلہ باقی رہ جانے پر اس کا وزن بہت کم ہو جاتا ہے نتیجے میں گاڑی کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح اس کا بار بار استعمال ہوتا ہے ہو سکتا ہے چوتھا سوال ہے ذیل کی جدول مکمل کیجیے فوجی مصنوعی سیارہ اس کا جواب ہے فوجی مصنوعی سیارہ آئی آر این ایس ایس رہبر مصنوعی سیارہ ارض البلد و طول البلد کا تعین کرنا فوجی مصنوعی سیارہ دفاعی معلومات اکٹھا کرنا انسائٹ موسم موسمیاتی مصنوعی سیارہ موسم کی پیش گوئی پانچواں ہے مثال حل کیجیے الف اگر کسی سیاسی اگر کسی سیارے کی کمیت زمین کی کمیت کا چار گنا ہے اور اس کا نصف قطر زمین کے نصف قطر کے دوگنا ہے تب اس سیارے کی سخلی گریز رفتار محسوب کیجیے سیارے کی سخلی گریز رفتار وی اسکیپ مساوی ہے جزر میں دو جی ایم اپان آر وی ای ایس سی ازیکل ٹو روٹ ٹو انٹو ٹو سکس پوائنٹ سکس سیون انٹو ٹین ریس ٹو الیون انٹو ایٹ انٹو سکس انٹو ٹین ریس ٹو ٹوئنٹی فور اپان ٹو انٹو سکس پوائنٹ فور انٹو ٹین ریس ٹو سکس میٹر پر سیکنڈ وی اسکیپ ازیکل ٹو روٹ سکس پوائنٹ سکس سیون انٹو تھری انٹو ٹین ریس ٹو این اپان مائنس ون میٹر پر سیکنڈ وی ای ایس ازیکل ٹو روٹ ٹو ٹوئنٹی پوائنٹ زیرو ون انٹو ٹین ریس ٹو ایٹ اپان فور میٹر پر سیکنڈ وی اسکیپ ازیکل ٹو ٹو پوائنٹ ٹو تھری سیون انٹو ٹین ریس ٹو فور میٹر پر سیکنڈ وی ای ایس ازیکل ٹو ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ تھری سیون کلو میٹر پر سیکنڈ بے اگر گرے زمین کی کمیت اس کی اصل کمیت کے چار گنا ہوتا زمین میں سے پینتیس ہزار سات سو اسی کلو میٹر کی بلندی پر ایک مدار میں مصنوعی سیارے کو ایک گردش مکمل کرنے کے لیے کتنا وقت درخار ہوگا 
इसका हल है दिया हुआ है आर जमीन इज इक्वल टू छः हज़ार चार सौ किलोमीटर सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स मीटर एम जमीन इज इक्वल टू सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर के जी एम डैश इज इक्वल टू फोर एम इज इक्वल टू फोर इंटू सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर के जी हाइट एच इज इक्वल टू थर्टी फाइव सेवन एट जीरो किलोमीटर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव सेवन एट इंटू टेन रेस टू सेवन मीटर डेट इज इक्वल टू थर्टी फाइव पॉइंट सेवन एट इंटू टेन रेस टू सिक्स मीटर जी इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस एलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर टी हासिल करना है मसने में सैारे को एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त टी इज इक्वल टू टू पाए आर प्लस एच अपॉन वी सी वी सी इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर प्लस एच इसलिए टी इज इक्वल टू टू पाए आर प्लस एच अपॉन रूट जी एम डैश अपॉन आर प्लस एच डेट इज इक्वल टू टू पाए अपॉन रूट जी एम इंटू आर प्लस एच थ्री अपॉन टू डेट इज इक्वल टू टू पाए इंटू सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स मीटर प्लस थर्टी फाइव पॉइंट सेवन एट इंटू टेन रेस टू सिक्स मीटर थ्री अपॉन टू अपॉन रूट सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस एलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर के जी रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर टू पाए इंटू फोर्टी टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू सिक्स अपॉन थ्री पॉइंट टू अपॉन रूट सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू ट्वेंटी फोर इंटू टेन रेस टू थर्टीन टू पाए इज इक्वल टू रूट क्यूब इंटू टेन रेस टू एटीन अपॉन रूट सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टू पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू फोरटीन डेट इज इक्वल टू टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर टू इंटू रूट फोर टू पॉइंट वन एट क्यूब इंटू टेन रेस टू फोर अपॉन सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टू पॉइंट फोर डेट इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू टेन रेस टू फोर सेकेंड That is equal to four point three zero three into ten raised to four point thirty six hundred hours. इसका मुकम्मल वक्त रहेगा ग्यारह शरीर पांच नौ पांच हाइट यानी ग्यारह घंटे सत्तावन मिनट या तकरीबन. इसलिए जमीन से पैंतीस हजार सात सौ सी किलोमीटर की बुलंदी पर एक मदार में मस्तनवी सैयारे को एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए ग्यारह घंटे सत्तावन मिनट दरकार होंगे. जीम है अगर एक अरसाकिन अर्जी मसनी सैारे की बुलंद एच वन है जो टी सेकंड में ज़मीन की गिरदे गर्दिश मुकम्मल करता है तब टू टी सेकंड में गर्दिश मुकम्मल करने वाले सैारे की बुलंदी क्या होगी इसका हल है दिया हुआ है वक्त टी सेकंड दो बुलंदी एच वन फर्ज किया टू रूट टू टी सेकेंड में एक चक्कर मुकम्मल करने वाले सैारे की बुलंदी एच है टी इज इक्वल टू T इज इक्वल टू टू पाए आर प्लस एच वन अपॉन रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच वन इसलिए T इज इक्वल टू टू पाए रूट आर प्लस एच वन क्यूब अपॉन जी एम मालूम करना है एच टू की ऊंचाई सेकेंड में टू रूट टू टी टू रूट टू टी अपॉन इज इक्वल टू टू पाए इन टू रूट आर प्लस एच टू क्यूब अपॉन जी एम मसावत एक और दो की बिना पर t अपॉन टू रूट टू टी इज इक्वल टू टू पाए रूट आर प्लस एच वन क्यूब थ्री अपॉन जी एम अपॉन आर प्लस एच टू थ्री अपॉन जी एम डेट इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एट डेट इज इक्वल टू रूट आर प्लस एच वन क्यूब अपॉन रूट आर प्लस एच टू क्यूब डेट इज इक्वल टू वन अपॉन टू इज इक्वल टू आर प्लस एच टू अपॉन आर प्लस एच टू R प्लस एच वन अपॉन आर प्लस एच टू डेट इज इक्वल टू आर प्लस एच टू इज इक्वल टू टू आर प्लस टू एच वन डेट इज इक्वल टू एच टू इज इक्वल टू आर प्लस टू एच वन जवाब में टू रूट टू टी सेकेंड में एक चक्कर मुकम्मल करने वाले सैयारे की बुलंदी आर प्लस टू एच वन होंगी उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी खुदाफिज़